Fala galera do canal Humanos da Acessibilidade, Bruno trazendo mais um vídeo para vocês. Então galera, no vídeo de hoje eu vou demonstrar alguns gestos que a gente pode fazer no Soft Braille Keyboard e algumas configurações dele também. Não vou demonstrar todas as configurações porque são várias e o teclado é bem intuitivo. Nas configurações ele explica para que serve cada uma. Mas as configurações que eu considero o mais importante eu vou demonstrar. Gesulid. Tradutor. WhatsApp, Spotify. Soft Braille Keyboard. Soft Braille Keyboard. Definitivamente digitar com o teclado aqui. Caixa de texto. Teclado ativo. Abriu o teclado. Agora, galera, a gente tem algumas coisas interessantes. Nesse teclado, a gente pode ativar a tela escura. E é para ninguém ver o que, que a gente está digitando. Como é que a gente faz isso? Pega o ponto 4 e puxa para cima. Tela escura ativada. Para desativar, a mesma coisa. Tela escura desativada. O ponto 5, se a gente puxar ele para baixo. Em branco. Opa. Nada ali, nada para apagar. Repita o gesto para exibir o seletor de teclado. Aqui, ó. Repita o gesto para exibir o seletor de teclado. Se a gente faz isso duas vezes. Ele exibe o alternador de entrada. Aí vocês podem alterar. Vocês podem alterar para o teclado da Google, ou da Samsung ou qualquer outro teclado que vocês tiverem aí. E se a gente puxar o ponto 5 para cima. Repita o gesto para mostrar as configurações do Soft Braille Keyboard. Se eu fizer duas vezes. Repita o gesto. Configurações do Soft Braille Keyboard. Tem as configurações, mas eu não vou explorá-las agora. Voltar. Soft Braille Keyboard. Tente digitar com. Teclado ativo. Voltando para o teclado. Então, galera, um comando interessante que tem é para a gente alternar, porque existem duas tabelas Braille no português do Brasil, que é o Braille de computador, que é o de 8 pontos, e o Braille literário. O que que pega? Quando eu preciso, se eu precisar escrever alguma coisa em inglês, aí eu alterno para o Braille de computador. Porque no Braille de computador, o ponto 6, ele insere o apóstrofo. Braille de computador, 8 pontos. Para alternar entre uma tabela e outra, a gente segura o ponto 3 e arrasta o ponto 4 para a direita. Braille literário. Braille de computador, 8 pontos. Aí no braille de computador, o que que pega? No braille literário, para a gente inserir maiúsculo, é normal. Pontos 4 e 6 ali, insere. Agora no braille de computador, para inserir maiúscula, a gente tem que pegar o ponto 3 e puxar para baixo. Maiúscula I. S. Maiúscula U. E para a gente inserir número, nesse, nessa tabela aqui, a gente pega o ponto 6 e puxa para baixo. 6. 7. H. H apagado. 8. Só que aí toda vez que a gente for digitar um número, a gente precisa fazer esse gesto. No braille literário você só bota um símbolo de número e digita quantos números você quiser. Repita o gesto, piso 678 apagado. Braille literário. Então, galera. Aí outro comando interessante é pra gente reduzir o teclado. A gente pega o ponto 1 e arrasta o 4 para a esquerda. Teclado reduzido. Porque, né, se vocês estiverem numa conversa do WhatsApp e quiserem ler as mensagens, aí vocês só reduzem o teclado, leem os negócios que vocês tiver que ler lá, aí para expandir ele é só tocar no meio da tela. Ou fazer o inverso, né, pegar o ponto 1 e arrastar o 4 para a direita. Fechando o teclado. Visualização, pro, traduzir, opção. Soft Braille, que... Leia o guia rápido, leia o... Tente digitar com o teclado aqui. Teclado ativo. Teclado reduzido. Reduzi o teclado, né? Peguei o 1 e puxei o 4 para a esquerda. Agora eu vou puxar o 4 para a direita. Teclado expandido. Ele... Aí o teclado volta ao normal. Repita o gesto para mostrar as configurações do Soft Braille Keyboard. Repita o gesto para mostrar... Configurações do Soft Braille Keyboard. Aí nas configurações do SBK a gente tem algumas coisas interessantes. Configurações Soft Braille Keyboard. Configurações do teclado. Configurações do teclado. 
As configurações são separadas por categorias. Primeiro tem aqui. Configurações do teclado. Configurações do teclado. Layout padrão do teclado. Escolha o layout padrão do teclado. Layout padrão do teclado. Isso aqui, galera. Layout padrão do teclado. Automático não marcado. Quando vocês instalarem o um teclado, ele vai vir no automático. No meu, vertical marcado. eu precisei forçar o layout para ficar como vertical. Por quê? Porque quando estava no automático, eu estava tendo problema com esse teclado que os pontos ficavam mudando de lugar. Aí, tipo, toda vez que eu ia digitar, eu precisava calibrar o teclado. Quando eu mudei, Horizon. vertical marcado. Vem aqui, coloquei o layout para vertical, ele parou de dar esse problema. Então, se vocês estiverem passando por isso também, vocês venham aqui nessa configuração, né, em layout. Vertical marcado. E coloquem o layout para vertical. Configurações do teclado. Layout padrão do teclado. Estilo do teclado. Configure o layout dos pontos do teclado. Estilo do teclado. Estilo do teclado. Estilo normal marcado. Modo refletir e pulsão não marcado. Aí aqui tem... Quem estiver acostumado a escrever na reglete, pode alterar também. Deixar o layout do... Deixar o estilo do teclado como se fosse... Como se estivesse escrevendo em reglete. Trocar os pontos 1 e 4 com os pontos 3 e 6 não marcado. Aqui também a gente pode trocar os pontos, né? Cancelar o botão. Tro normal marcado. Es cancelar. Confi layout. Estilo do teclado. Selecionar automaticamente o layout do teclado com base na posição dos... Girar teclado com o dispositivo caixa de verificação não marcado quando... Inverter teclado caixa de verificação não marcado quando o teclado não... Mostrar teclado de 8 pontos caixa de verificação não marcado. Mostrar círculos na tela. Caixa de verificação marcado. Sensibilidade ao... E aqui são essas configurações que eu vou demonstrar. Depois vocês podem ficar à vontade para explorar as outras, caso queiram. Configura configurações do teclado. Tabelas Braille. Configurações de viédio aqui do teclado. Configurações do sintetizador de voz. Aí a gente tem configurações do sintetizador de voz. Configurações do sintetizador de voz. Configurações do sintetizador de voz. Escolha o sintetizador. Aqui a gente pode escolher o sintetizador. Quando a gente não mexe nisso, ele sempre vai usar o sintetizador do sistema. Mas, tipo assim, se vocês estão usando um Eloquence da vida, e vocês estão achando que o Eloquence está com uma velocidade de resposta muito lenta no teclado, aí vocês venham aqui. Escolha o sintetizador. Escolha de Eloquence motor de serviços de voz do Google marcado. E coloquem o sintetizador da preferência de vocês. No meu caso, eu mesmo... Não gostei muito do desempenho do Eloquence com o SBK, não. Engraçado porque o Eloquence é um dos sintetizadores mais rápidos que tem, com qualquer leitor de tela que tu estiver usando, seja a Talkback, de Chu. Mas enfim, né? Configurações, configura, versão do aplicativo, com, com, com tabelas Braille. Configurações de feedback do teclado. É aqui, configurações de feedback do teclado. Configura, configura, eco do teclado, configurar eco do teclado. Aqui tem como a gente configurar o eco do teclado, se ele vai... Enquanto a gente digita, ele vai falar caracteres e palavras, ou só caracteres, ou se não vai falar nada. Fia de do teclado, personalize o som e a vibração para o teclado. Aí aqui, Fia de do teclado. é para a gente personalizar. Quando a gente digita, a gente vai querer que ele vibre, ou que, ou que tenha um somzinho, ou as duas coisas, ou então nenhuma. Isso daí tem gesto para a gente alterar também forma rápida, eu vou demonstrar agora. Configurações soft, configurações do teclado. Soft Braille, leia o guia rápido, tente digitar com o te... teclado ativo. Abriu o teclado de novo. Aí o que que pega? Se a gente puxar o ponto 1 pra baixo... Apenas som. Som e vibração. Nenhum. Apenas vibrar. Apenas som. Mais T, G, T, T, A, N, T, O. Som e vibração. Nenhum. Apenas vibrar. Eu gosto de deixar assim, apenas vibrar. Repita o jeito, digitando apagado. Aí o ponto 2, se a gente puxar ele pra baixo... Nada. Caracteres. Eu vou deixar aqui só em caracteres. Maiúscula D. I, G, I, T, A, N, T, O. Escrevi aqui, digitando. Espaço. Repararam que quando eu dei espaço, ele não falou a palavra? N, O, espaço. T, E, C, L, A, D, O. Repita o jet, digitando no teclado apagado. Palavras. Caracteres e palavras. Fechando o teclado. Então, galera, o vídeo de hoje era esse. Quem gostar, deixa aquele likezão cabuloso. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. 
Pessoal, passando aqui rapidinho para dar um recado para vocês. Nós do Manos da Acessibilidade temos um grupo de WhatsApp onde a gente fala sobre tecnologia e jogos acessíveis. Esse grupo é voltado para deficientes visuais e quem tiver interessado em entrar, basta clicar no link abaixo que eu vou deixar na descrição. Quando vocês clicarem, vocês vão ser redirecionados para a sala de recepção desse grupo. Quando vocês entrarem, nós pedimos que vocês se apresentem e um de nós administradores vamos mandar as regras para vocês. Se vocês concordarem com as regras, a gente adiciona vocês no grupo principal.